உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பல்வேறு முன் முயற்சிகளுக்கு உலகமே வியக்கும் அடையாளமாக திகழக்கூடிய சீன நாட்டின் அதிபர் தமிழகத்திற்கு வருவது ஒரு தமிழராக எனக்கும் பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயம் அதன் பின்னணியில் இருக்கும் சில முரண்பாடுகளை கேள்விக்கு உட்படுத்துவதும் என் கடமை என நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த காணொலி வணக்கம் அக்டோபர் பதினொன்று பனிரெண்டு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடனான சந்திப்பிற்காக இரண்டு நாள் பயணமாக சீன அதிபர் சி ஜின்பிங் அவர்கள் தமிழகத்திற்கு தமிழகத்தில் உள்ள மாமல்லபுரத்திற்கு வருகை தரவிருக்கிறார்கள் நானும் எல்லாரையும் போல இது ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு என்றுதான் மகிழ்ந்திருந்தேன் இந்த இரண்டு நாட்களுக்கான கால அட்டவணையும் இந்த சந்திப்பிற்கான நோக்கமும் வெளியிடப்படும் வரை முதலில் கால அட்டவணை அக்டோபர் பதினொன்று பிற்பகல் பனிரெண்டு முப்பதற்கு தனி விமானம் வழியாக டெல்லியிலிருந்து சென்னை வரும் பிரதமர் அங்கிருந்து உலங்கூர்தி அதாவது ஹெலிகாப்டர் வழியாக கோவளத்தில் உள்ள ஒரு உயர்தர ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டலுக்கு செல்கிறார் அவரை தொடர்ந்து ஒன்று முப்பதற்கு தனி விமானம் வழியாக சென்னை வருகின்ற சீன அதிபர் அவர்கள் ஆளுநர் தமிழக முதல்வர் ஆகியோரின் சிறப்பான வரவேற்புக்கு பின்பு கிண்டியில் உள்ள ஒரு உயர்தர ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டலில் தங்க வைக்கப்படுகிறார் பின்னர் அதை தொடர்ந்து மாலை நான்கு மணிக்கு கிண்டியில் உள்ள ஆடம்பர விடுதியிலிருந்து கிளம்புகிற சீன அதிபர் அவர்கள் நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மாமல்லபுரத்தில் அர்ஜுனன் தபசு இடத்தில் மோடி அவர்களால் வரவேற்கப்படுகிறார் அதைத் தொடர்ந்து இருவரும் ஐந்து ரதம் உள்ளிட்ட இடங்களை சுற்றி பார்த்த பின் இரவு உணவை ஒன்றாக உண்கின்றனர் பின்னர் சீன அதிபர் அவர்கள் கிண்டியில் உள்ள ஆடம்பர விடுதிக்கும் மோடி அவர்கள் கோவலத்தில் உள்ள ஆடம்பர விடுதிக்கும் சென்று விடுகிறார்கள் இது முதல் நாள் நிகழ்வு இரண்டாம் நாள் அக்டோபர் பனிரெண்டு காலை ஒன்பது மணிக்கு கிண்டியிலிருந்து கிளம்புகிற சீன அதிபர் அவர்களை காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு கோவலத்தில் உள்ள ஆடம்பர விடுதியில் சந்திக்கிறார் பாரத பிரதமர் அவர்கள் காலை உணவுடன் உரையாடல் தொடர்கிறது அதை தொடர்ந்து இரு நாடுகளின் உயர்மட்ட குழுவின் ஆலோசனையும் நடைபெறவிருக்கிறது இந்த சந்திப்பு பனிரெண்டு ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு சீன அதிபர் அவர்கள் தனி விமானம் வழியாக காத்மாண்டுவுக்கும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் தனி விமானம் வழியாக டெல்லிக்கும் கிளம்பிச் செல்கிறார்கள் இதுதான் இரண்டு நாட்களுக்கான கால அட்டவணை இந்த இரண்டு நாட்களில் எவ்வளவு நேரம் சந்திப்பு ஏற குறைய பனிரெண்டு மணி நேர இருப்பு ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் குறைவான சந்திப்பு மூன்று மணி நேரத்திற்கும் குறைவான உரையாடல் இந்த நிகழ்விற்கு எவ்வளவு ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டங்கள் எவ்வளவு முன் தயாரிப்புகள் இந்த நிகழ்வுக்காக மாமல்லபுரத்தை சார்ந்துள்ள அதை சுற்றியுள்ள மக்கள் ஏறக்குறைய வீட்டு சிறையில் வைக்கப்பட்டது போல ஒரு நிகழ்வு அங்கிருந்த கடைகள் எல்லாம் அகற்றப்பட்டு அன்றாட பிழைப்புக்காக அந்த கடைகளை நம்பியிருந்த மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிப்பு என அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் அன்றாட வருவாயை நம்பி வாழ்கிற மக்களுக்கு இந்த இரு நாட்களுக்கான இழப்பீடை அரசு கொடுக்குமா போதாதென போக்குவரத்து மாற்றம் கனரக வாகனங்களுக்கு தடை என பல ஆயிரம் மக்களுக்கு இடைஞ்சல்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வரவேற்புக்காக கிண்டியிலிருந்து சீன அதிபர் அவர்கள் மாமல்லபுரம் வரை செல்கின்ற பகுதியில் ஏற குறைய முப்பத்தி நான்கு இடங்களில் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு எவ்வளவு நேரம் அதிபர் அவர்கள் ஒதுக்குவார்கள் கடந்து போகிற வழியில் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்காக எவ்வளவு மனித ஆற்றல் வீணாகிறது அதிலும் குறிப்பாக ஏறக்குறைய நான்காயிரம் பள்ளி மாணவர்களை பயன்படுத்தி வரவேற்பு அதில் சீன அதிபரின் பெயரை மட்டும் இரண்டாயிரம் மாணவர்களை வைத்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள் போதாதன ஒன்னரை டன் பூக்கள் கொண்டு அடுத்த ஒரு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி இவை எல்லாம் ஆடம்பரங்கள் அன்றி வேறு என்ன ஒரு பிரதமர் நம்ம நாட்டிற்கு வருவது நமக்கு பெருமைதானே அவருக்காக இந்த ஏற்பாடுகள் கூட செய்யவில்லை என்றால் எப்படி எனும் கேள்வி உங்களுக்கு எழும்பலாம் எனது பதில் கேள்வி மோடி அவர்கள் அதிக முறை வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறார் சமீபத்தில் நமது முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் கூட வெளிநாட்டிற்கு சென்றார்கள் எத்தனை நாடுகளில் இது போன்ற இத்தனை இடங்களிலான விளம்பரங்களும் வரவேற்புகளும் நடைபெற்றன அவர்களெல்லாம் தங்களது பொருளாதாரத்தையும் மக்களின் வரிப்பணத்தையும் மனித ஆற்றலையும் முறையாக சரியாக பயன்படுத்தும் போது இந்த மூன்று மணி நேர சந்திப்புக்காக இவ்வளவு ஆடம்பரங்கள் அவசியமா எனும் கேள்வி எழுவதில் என்ன தவறு இல்லை 
வந்தாரை வரவேற்பது தமிழர் பரவு நமது விருந்தோம்பலை நாம் சிறப்பாக காட்ட வேண்டுமானால் இது போன்ற முயற்சிகளும் இது போன்ற வரவேற்புகளும் கண்டிப்பாக தேவை இதை விமர்சிப்பது முட்டாள்தனம் என உங்களுக்கு என் மீது கோபம் எழுந்தால் அங்குதான் எனது இரண்டாவது முரண்பாட்டை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அது இந்த சந்திப்பிற்கான நோக்கம் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சந்திப்பு அதிகாரப்பூர்வமான சந்திப்பு அல்ல எனவே இந்த சந்திப்பின் முடிவில் எந்த அறிக்கைகளும் வெளியிடப்பட மாட்டாது அப்படியானால் தமிழகத்திற்கும் இந்தியாவிற்குமே சிறிதும் பயன் இல்லாத வெளிப்படையாக சொல்ல இயலாத ஒரு சாதாரண சந்திப்புக்கு இவ்வளவு கொடியும் இத்தனை ஆயிரம் மனித உழைப்பும் வீணாக்கப்படுவது முறையா உயிர்வாழ அடிப்படை தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்ய இயலாமல் விவசாயிகள் செத்து விழும் நாட்டில் அந்த மக்களின் வரி பணத்தில் எந்த பயனும் இந்த மாநிலத்திற்கு இல்லாத போது இங்கு இந்த சந்திப்பு நடைபெறுவதற்கான இவ்வளவு ஆடம்பரங்களுடன் ஏற்பாடு செய்யப்படுவதற்கான பின்னணி என்ன இந்த அறிவிப்பு தமிழகத்திற்கான மாமல்லபுரத்திற்கான ஒரு மரியாதையா அல்லது தமிழகம் தான் புறக்கணித்தவர்களின் கையில் ஒரு கை பொம்மையாகத்தான் இருக்கிறது எனும் நமது கையாளாகாத தனத்தின் ஒரு வெளிப்பாடா எனும் கேள்வியும் இந்த சந்திப்பிற்கான விமர்சனங்களும் தமிழ்நாட்டை நேசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கண்டிப்பாக எழும் எழும் போதெல்லாம் இந்த சந்திப்பு விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும் என்பதே உண்மை நன்றி வணக்கம்